നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് വീരാൻകുട്ടിയുടെ സ്മാരകം എന്ന കവിത ഒരു ചെറിയ കവിതയാണ് പരിചയപ്പെടാം സമകാലിക മലയാള കവിതയിലെ വ്യത്യസ്ത മുഖം എന്നാണ് വീരാൻകുട്ടിയെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആലങ്കാരിക ഭാഷയുടെ ഒരു ചമയവുമില്ലാതെ മലയാള കാവ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടാൻ അദ്ദേഹത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഉത്തരാധുനിക മലയാള കവിതകളുടെ പൊതുസവിശേഷതകളെല്ലാം വീരാൻകുട്ടിയുടെ കവിതകളിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അമൂർത്ത അനുഭവങ്ങളെ അതിസൂക്ഷ്മമായി അടയാളപ്പെടുത്താൻ വീരാൻകുട്ടിയുടെ കവിതകൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കാഴ്ചയല്ല പ്രതീതിയാണ് വീരാൻകുട്ടി കവിതകളുടെ അന്തർധാര എന്ന് പ്രദീപൻ പാമ്പിരിക്കുന്ന ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്രകൃതി ബിംബങ്ങൾ വീരാൻകുട്ടിയുടെ കവിതകളിൽ നിരന്തരം ആവർത്തിക്കുന്നു മഴയും വെയിലും മരവും ഇലച്ചാർത്തുമൊക്കെ സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രണയത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ മുദ്രകളായി കവിതകളിൽ ആവർത്തിക്കുന്നു ഈ പ്രകൃതി ബിംബങ്ങളെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സവിശേഷ സ്വഭാവവുമായി ചേർത്തുവച്ചു വായിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനാവുന്നുണ്ട് ജിബ്രാനും റൂമിയുമൊക്കെ ശൈലീപരമായി അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണാം ഹൈക്കുവിൻ്റെ ചന്തം പൂർണ്ണമായി മലയാളം തിരിച്ചറിയുന്നതും വീരാൻകുട്ടി കവിതകളിലൂടെയാണ് സൂഫി പാരമ്പര്യവും വീരാൻകുട്ടി കവിതകളുടെ കരുത്താണ് വ്യതിരിക്തമായ പ്രമേയ പരിചരണ രീതിയാണ് വീരാൻകുട്ടിയുടേത് കൗതുകത്തിൽ തുടങ്ങി കൗതുകത്തിൽ തന്നെ തുടരുന്ന വരികളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സ്മാരകം വായിക്കുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ജലഭൂപടം എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ കവിതാ സമാഹാരം മാന്ത്രികൻ ഓട്ടോഗ്രാഫ് തൊട്ടു തൊട്ടു നടക്കുമ്പോൾ മൺവീറ് ഓൾവൈസ് ഇൻ ബ്ലൂം എന്നിവയൊക്കെ സമാഹാരങ്ങളാണ് ഉണ്ടനും നൂലനും നാലുമണി പൂവ് കുഞ്ഞൻ പുലി കുഞ്ഞൻ മുയൽ തുടങ്ങിയ ബാല സാഹിത്യ കൃതികളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായുണ്ട് ബാല സാഹിത്യ കൃതികളിൽ കൗതുകങ്ങൾ ഏറെ നിറഞ്ഞവയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ സവിശേഷതകൾ തൻ്റെ സാഹിത്യത്തിലെമ്പാടും വിതറാൻ വീരാൻകുട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭൂമിക്കടിയിൽ വേരുകൾ കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു ഇലകൾ തമ്മിൽ തൊടുമെന്ന് പേടിച്ച് നാം അകറ്റി നട്ട മരണ മരങ്ങൾ എന്ന ആശ്ലേഷം എന്ന കവിതയിൽ വീരാൻകുട്ടി കുറിക്കുന്നു ഇന്നു മഴയായി വന്നു തളർപ്പിക്കരുതേ നാളെ വെയിലായി വന്നിട്ടുണക്കുവാനാണെങ്കിൽ എന്ന ചെങ്ങാതി എന്ന കവിതയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലേറെ ലളിതമായി ആണ് വീരാൻകുട്ടിയുടെ കവിതകൾ പോകുന്നത് സ്മാരകം എന്ന കവിത നമുക്ക് ഒന്ന് വായിക്കാം സ്മാരകം വീരാൻകുട്ടി അപ്പൂപ്പൻ താടിയുടെ പറക്കത്തെ വിനീതമായ ഒരു ശ്രമമായി കാണണം ചിറകുകളില്ല ദേശാന്തരം വിധിച്ചിട്ടില്ല ആകാശവും സ്വന്തമല്ല എന്നിട്ടും അത് പറക്കുന്നു സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ എന്ന പോലെ വിത്തിനെ മടിയിൽ വച്ച് അതു കാണും സ്വപ്നത്തിലെ മരത്തിൻ്റെ തണലിൽ നാളെ ഒരാൾ വന്നിളവേൽക്കും എന്ന കവിത അതിനറിയില്ല അറിവില്ലായ്മയുടെ ഭാരക്കുറവിൽ അതു പറക്കുന്നു അതിനെ പക്ഷി എന്ന് വിളിക്കാതിരിക്കാൻ നാം കാണിക്കുന്ന കരുണയിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി ദൂരം പോയേക്കും വിനീതമെങ്കിലും ധീരമായ അതിൻ്റെ ശ്രമം വീണു പോകുന്നിടത്ത് സ്മാരകമായി ഉയർന്നു വന്നേക്കും ആരുമറിയാതെ നാളെ ഒരു മരം ഇതാണ് കവിത വാക്കിലോ വരിയിലോ അതേപോലെ ആശയത്തിലോ ഒരു ഭാരവും നിറച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഈ കവിത ശരിക്കും ഒരു അപ്പൂപ്പൻ താടി പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പൂപ്പൻ താടിയുടെ പറക്കത്തെ വിനീതമായ ശ്രമമാണെന്ന് വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ചിറകില്ലാത്ത അധിക ദൂരം പോകാത്ത സ്വന്തമായി ആകാശമില്ലാത്ത 
ഒരു വിത്തിനെ മടിയിൽ വെച്ച് പറക്കുന്ന അപ്പൂപ്പൻ താടിയെ കവി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു യാതൊരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാത്ത അതിൻ്റെ പറക്കത്തെ ഭാരക്കുറവായി തന്നെയാണ് കവി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനെ ഒരു പക്ഷിയായി നാം കാണുന്നില്ല അതൊരു കാരുണ്യമാണ് എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് ധീരമായ അപ്പൂപ്പൻ താടിയുടെ ശ്രമം നാളെ ഒരു സ്മാരകമാകും എന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയാണ് കവിക്ക് ഉള്ളത് കവിതയുടെ ആദ്യത്തെ വരികൾ അപ്പൂപ്പൻ താടിയുടെ പറക്കത്തെ വിനീതമായ ഒരു ശ്രമമായി കാണണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചർച്ചകൾക്കൊക്കെ ഇടയിൽ നടത്തുന്ന ഒരഭിപ്രായം പോലെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ അഭിപ്രായം ഉണ്ടായി എന്നത് പിന്നീട് പറയുന്നു കാരണം അപ്പൂപ്പൻ താടിക്ക് ചിറകുകളില്ല ദേശാന്തരം അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ആകാശമില്ല എന്നിട്ടും വിത്തിനെ കുഞ്ഞിനെ എന്നതുപോലെ മടിയിൽ വെച്ച് പറക്കാൻ അപ്പൂപ്പൻ താടിക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നത് വലിയ ഒരു ശ്രമമായി കവി കാണുന്നു ഇവിടെ ചിറക് ദേശാന്തരം ആകാശം എന്നിവയൊക്കെ വലിയ ലോകങ്ങളുടെ വലിയ സാധ്യതകളുടെ അതേപോലെ വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് അപ്പൂപ്പൻ താടിക്ക് ഈ പറയുന്ന സാധ്യതകളോ സ്വാതന്ത്ര്യമോ ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ടും താനായി നിൽക്കാൻ പോന്ന ഒന്നിനെ കയ്യിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് പറക്കാൻ അപ്പൂപ്പൻ താടിക്കാവുന്നു ഈ യാത്രയിൽ അപ്പൂപ്പൻ താടി കയ്യിൽ കരുതുന്നത് ഒരു കാലത്ത് താൻ ഇല്ലാതെ ആകുമ്പോൾ താനായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള വിത്തിനെ മാത്രമാണ് മറ്റൊരു പ്രതീക്ഷകളുടെ ഭാരവും അപ്പൂപ്പൻ താടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല പ്രതീക്ഷയോ സ്വപ്നമോ അതേപോലെ അപരിമേയമായ ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാഴ്ത്തിപ്പാടലോ ഒന്നും അപ്പൂപ്പൻ താടിയുടെ മുൻപിലില്ല അതിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ആ വിത്തു മാത്രമാണ് എന്ന് കവി പറയുന്നു പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒന്നിൻ്റെയും സ്വാധീനമോ പ്രചോദനമോ ഒന്നും അപ്പൂപ്പൻ താടിക്കില്ല എങ്കിലും വലിയൊരാകാശത്തെ സ്വന്തമാക്കാൻ അതിന് കഴിയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആശയമാണ് തുടർന്നുള്ള വരികളിൽ വരുന്നത് അത് കാണും സ്വപ്നത്തിലെ മരത്തിൻ്റെ തണലിൽ നാളെ ഒരാൾ വന്നിളവേൽക്കും എന്ന കവിത അതിനറിയില്ല അറിവില്ലായ്മയുടെ ഭാരക്കുറവിൽ അത് പറക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെയാണ് വരികൾ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും സമകാലിക സമൂഹത്തിൽ നാം തന്നെയും മാനസികമായൊക്കെ തളർന്നു പോകുമ്പോൾ ചില സിനിമകളും സാഹിത്യകൃതികളിലെ വരികളും ആശയങ്ങളും ചില വ്യക്തികളും ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ നമ്മെ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പുതിയൊരു ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് ഈ അറിവിൽ താരതമ്യവും നല്ലത് ചീത്ത എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വേർതിരിവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും നാം മറ്റൊരാളായി മാറുകയാണ് ഈ സ്വാധീനത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ വന്നു ചേരുന്നു ഇതൊക്കെയും ശരിക്കും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാരങ്ങളാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് കവിക്കുണ്ടാകുന്നത് സൈദ്ധാന്തികമോ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ അറിവുകളോ ബാധ്യതകളോ ഒന്നും ചുമക്കാത്ത മനസ്സുകൾക്ക് വളരെ ലളിതമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് അവരാണ് എന്ന ആശയമാണ് കവിക്ക് ഈ വരികളിലൂടെ പറയാനുള്ളത് തുടർന്ന് അപ്പൂപ്പൻ താടിയെ ഒരു പക്ഷി എന്ന് നാം വിളിക്കാത്തത് നമ്മുടെ കാരുണ്യമാണെന്നും അതിലൂടെ കുറച്ചു ദൂരം കൂടി അപ്പൂപ്പൻ താടിക്ക് പോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ആശയമാണ് കവി പറയുന്നത് അപ്പൂപ്പൻ താടിയെ അതായി തന്നെ കാണുക അതിൻ്റെ സ്വത്വം മാത്രം അതിന് നൽകുക ശരിക്കുള്ള അംഗീകാരം അതാണെന്നാണ് കവിയുടെ വിശ്വാസം മറ്റൊന്നിൻ്റെയും സ്വാധീനത്തിൽ പെടാതെ തൻ്റെ തനിമയിൽ തൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കപ്പുറം പോകാൻ കഴിയും എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വ്യക്തികൾക്ക് കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആ കുറവുകളോടെ കുറ്റങ്ങളോടെ ഒക്കെ അവരെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ തിരിച്ചറിവ് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയപ്പെടുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് അയാളുടെ ശക്തിയേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ദൂരം ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയും എന്ന കവി ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് 
തുടർന്ന് അവസാന വരികളിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇവിടെ അപ്പൂപ്പൻ താടിയുടെ ശ്രമത്തെ ധീരമായ ഒന്നായി കവി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു വിനീതം എന്ന വിശേഷണം മാത്രമല്ല ധീരമായ അതിൻ്റെ ശ്രമം എന്നുള്ള വിശേഷണം കൂടി ഇവിടെ വന്നു ചേരുന്നുണ്ട് അപ്പൂപ്പൻ താടി തീർച്ചയായും വീണുപോകും എല്ലാവർക്കും ഒരന്ത്യമുണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഈ അപ്പൂപ്പൻ താടിയും വീണുപോകും എങ്കിൽ പോലും ഒരു സ്മാരകമായി വലിയൊരു മരമായി ദൂരങ്ങളോളം കാറ്റുള്ള ദിക്കിലേക്കൊക്കെ തൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മരമായി സ്മാരകമായി അപ്പൂപ്പൻ താടിക്ക് വീണു പോകുമ്പോഴും മാറാൻ കഴിയും എന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയാണ് കവിക്കുള്ളത് താനായി നിന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൂപ്പൻ താടി വലിയൊരു സ്മാരകം നിർമ്മിക്കും ഈ സ്മാരകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മരമാണ് എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് അതായത് ഒരുപാട് കാലങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നുകൂടി കവി തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ സയൻസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ സസ്യങ്ങളുടെ വിത്ത് വിതരണത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാറ്റിലൂടെയുള്ള അപ്പൂപ്പൻ താടിയുടെ വിത്ത് വിതരണത്തെ സമകാലിക ലോകത്തിനുള്ള ഒരു മാതൃകയായി കവി അവതരിപ്പിക്കുന്നു സമകാലിക ലോകത്തിന് കണ്ടു പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മാതൃകയായി കവി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ അറിവും മാതൃകയും വാഴ്ത്തിപ്പാടലുമൊന്നുമല്ല സ്വന്തം ശക്തിയെ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് കൈമുതലാക്കി സ്വന്തം വഴി സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്ത് മുന്നേറുന്നവർക്കാണ് കാലത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് ഈ കവിത പറഞ്ഞു തരുന്നു പ്രകടനാത്മകതയോ പ്രചാരണമോ ഒന്നുമില്ലാതെ ലളിതമായുള്ളൊരു ജീവിതം അതാണ് കവി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയം വിരാൻകുട്ടിയുടെ തന്നെ സമകാലികനായ പി പി രാമചന്ദ്രൻ തൻ്റെ ലളിതം എന്ന പ്രസിദ്ധമായ കവിത അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനിയും ഉണ്ടാകുമെന്നതിന് സാക്ഷ്യമായി അടയി ഇരുന്നതിൻ ചൂടു മാത്രം മതി ഇതിലുമേറെ ലളിതമായെങ്ങിനെ കിളികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു ജീവനെ എന്ന ചോദ്യത്തിലൂടെയാണ് ലളിതം എന്ന് പറയുന്ന കവിത അവസാനിക്കുന്നത് വലിയ ലോകത്തിൽ സ്വന്തം ലാളിത്യത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് കിളികളെപ്പോലെ ഭാരമില്ലാതെ ജീവിച്ചുകൂടെ നൈസർഗികമായി മനുഷ്യന് ജീവിച്ചുകൂടെ എന്തുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായ ഭാരങ്ങൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് വലിച്ചു വയ്ക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യമാണ് കവിതയിലൂടെ ലളിതം എന്ന കവിതയിലൂടെ പി പി രാമചന്ദ്രൻ ഉന്നയിക്കുന്നത് വീരാൻകുട്ടി കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ലളിതമാക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അപ്പൂപ്പൻ താടിയെപ്പോലെ ജീവിച്ചുകൂടാ എന്നാണ് കവിയുടെ സ്മാരകത്തിലൂടെയുള്ള ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ മലയാള കവിതാ ലോകത്തോടുകൂടി ഉള്ളതാണ് വളരെ സൗമ്യമായി മലയാള കവിതാ ലോകത്തോട് അവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് സൈദ്ധാന്തികമായ ആലങ്കാരികമായ ഭാരങ്ങളില്ലാതെ ലളിതമായി ആവിഷ്കരണം നടത്തിക്കൂടാ എന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നു സ്മാരകത്തിലൂടെയും ലളിതത്തിലൂടെയും നമ്മൾ സിനിമകളിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിൻ്റെ സ്വപ്നമാവണം നിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ എന്നൊക്കെ എന്നാൽ ആ പ്രതീക്ഷയുടെ ഭാരം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിനൊത്ത് സ്വാഭാവികമായി ജീവിച്ചാൽ ഒരിക്കൽ അത് സ്വാഭാവികമായി സിഗ്നേച്ചറായി തന്നെ മാറും എന്നുള്ള ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമാണ് കവിക്കുള്ളത് അതാണ് സ്മാരകം എന്ന കവിതയും